Pasé una vez un escudero valiente llamado J. J vivía en Moyo, tierra de creatividad. Moyo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma. J defendía su tierra del malvado brujo Gruñonzón. Y todo el mundo le estaba agradecido. ¡Buen chico! ¡Bien hecho! Chachi. J también era escritor. Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos. A los habitantes de Moyo les apasionaban estas historias y las leían con avidez. Una buena mañana, J se despertó y saltó valientemente de su cama. En la distancia sonaba una música muy emocionante. Así que se vistió y salió a investigar. Capítulo 1 La abeja y el tejón Entró en casa del buen mago Barbaluna, su amigo y mentor. ¡Jota, amigo mío! exclamó. ¡Estoy que me salgo! ¡Estoy viajando a una nueva dimensión musical! Ya que estás aquí, muchacho, tengo que pedirte un favorcillo. Cera. ¡Necesito más cera, muchacho! ¡Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel y pedirle cera a Abe Hipster? Pep te acompañará! Montemiel. Pero esto parecía muy peligroso.
El tejón de la miel parecía un poquito enfadado. J se preparó para el combate. Criatura huyó con premura. El escudero valiente había vencido. ¡Cayeron al vacío! ¡Uh! Era el momento de ir a consultar a Barbaluna. Era Violeta. Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota.
Hachis? Capítulo 2 Torre Tomo Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos. Cuando de repente... Alguien los agarró... Y los levantó. ¿Quién? ¡Era Crash! Crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de Jota y Violeta. Hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos. Así que se pusieron muy contentos.
Nuestro trío se detuvo de repente. Allí, en el horizonte, se alzaba imponente Torre Tomo.
J ascendió por las empinadas escaleras. Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón. Ah! 
Huh? <laughs> 